dati al TG Economia di ITL Group. L'economia ungherese si sta stabilizzando e Budapest sta tornando una destinazione interessante per i grandi investimenti. Lo ha detto l'ambasciatore ungherese a Washington, Bela Zombati, specificando che il flusso di capitale statunitense è in aumento, così come gli ungheresi che viaggiano verso gli Stati Uniti. Si avvicinano le elezioni politiche in Ungheria, evento elettorale di aprile che non dovrebbe portare sorprese. La vittoria è infatti prevista per il partito di centrodestra Fides, adesso all'opposizione. Il programma politico di Fides include una politica fiscale dominata dalla trasparenza, tagli ulteriori alla spesa pubblica, stimoli all'occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro, miglioramenti al sistema di istruzione. Fides vorrebbe inoltre siglare un nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale e con l'Unione Europea come precauzione e misura per rafforzare la stabilità economica del Paese. Passiamo alle aziende e all'Italia. Kendrion, azienda biofarmaceutica italiana specializzata in farmaci plasma derivati, ha deciso di ampliare la capacità del suo stabilimento ungherese di Gödöl, vicino a Budapest. L'azienda attiva in Ungheria con la Human Bioplasma KFT assumerà 60 nuovi dipendenti e costruirà una nuova struttura accanto a quella esistente. Annuncia inoltre che nei prossimi 5 anni potrebbe eseguire ulteriori ampliamenti. Kedrion sta inoltre creando nuovi centri per plasmaferesi in Germania, in Ungheria e negli Stati Uniti. Aumenta il personale in Ungheria anche la finlandese Elkotec, azienda di elettronica che ha da poco firmato contratti di fornitura con Nokia e con la cinese Huawei. A Patch la Elkotec impiega già 3.500 persone. Matear Telecom e Cisco System, azienda internazionale fornitrice di apparati di networking, stanno lavorando insieme per lanciare un centro di innovazione a Budapest basato sulle tecnologie Cisco. Il centro si occuperà di tecnologie per il networking, di gestione dei dati e di esecuzione di vari tipi di test. Il centro dovrebbe aprire in estate e lanciare le prime attività già a partire dalla fine del 2010. Ha annullato il Gran Premio il MotoGP di Ungheria 2010. La tappa del 19 settembre si correrà quest'anno in Aragona. La Spagna ospiterà così quattro corse nel 2010. La ditta spagnola, la sedesa responsabile dei lavori di costruzione di Balaton Ring, il circuito ungherese vicino al lago Balaton, non ha ottenuto la garanzia di finanziamento che sarebbe servita a terminare i lavori da parte della Banca Ungherese per lo Sviluppo. Ancora una volta quindi l'Ungheria vede rimandare la sua tappa del moto mondiale. La tappa 2009 era stata completamente annullata e il GP 2009 ha avuto una tappa in meno. Si è aggiudicata la Stella Michelin, un ristorante di Budapest e il Costes di Rada Iuzza, un ristorante internazionale aperto tre anni fa al posto di un vecchio ristorante con lo stesso nome. Per il momento è tutto, vi auguriamo una buona settimana, una buona giornata dalla redazione di Economia.hu e da ITL Group. Arrivederci.